നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടെക്നോ ഷാനിക് മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാൻ ഷാനിക് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ഒരു പുതിയൊരു സീരീസ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയൊരു പ്ലേലിസ്റ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യണം അതിലെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ബൈങ് ഗൈഡ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം മെയിൻ ആയിട്ട് ടെക്നോളജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സിൻ്റെ ഒരു ഗൈഡ് പ്ലാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് അതിൽ മേജർലി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു എ സി ബൈങ് ഗൈഡ് അതുപോലെ ടി വി ബൈങ് ഗൈഡ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ നടക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെയധികം ചൂടും വെയിലൊക്കെ അല്ലേ സോ നമ്മൾ ഇന്നൊരു എ സി ബൈങ് ഗൈഡ് മലയാളത്തിൽ തന്നെ മേ ബി ഒരു പെർഫെക്റ്റ് എ സി ബൈങ് ഗൈഡ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണാനാണെങ്കിൽ ലഭിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ പരമാവധി മൊത്തം കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് ശതമാനം കൺഫ്യൂഷൻസും ക്ലിയർ ആവും സോ ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക സോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ തുടങ്ങാം സുഹൃത്തുക്കളെ ആദ്യം തന്നെ ഒരു എ സി എന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഏതൊക്കെ എ സി വാങ്ങണം എങ്ങനത്തെ എ സി വേണം ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം ചിന്തിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആ പാട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പോകണം ആദ്യം തന്നെ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള എ സി ഉണ്ട് നമുക്ക് മേജർ ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്സ് ഓഫ് എ സിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്ലിറ്റ് എ സി നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്ന പുതിയ ഫാഷൻ എ സി രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഇൻഡോർ യൂണിറ്റും ഒരു ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റും രണ്ടാമത്തെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എ സി എന്ന് പറയുന്നത് വിൻഡോ എ സി നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് കാണുന്ന പോലെ വിൻഡോസിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വോളിലോ പിടിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു എ സി ആണ് വിൻഡോസ് എ സി മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് പോർട്ടബിൾ എ സി നമ്മൾ യൂഷ്വലായിട്ട് ഇപ്പോൾ വളരെ കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എ സി ആണ് പോർട്ടബിൾ എ സി നമുക്ക് എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിലും മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ബട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ മേജറിൽ സംസാരിക്കാനായി പോകുന്നത് സ്പ്ലിറ്റ് എ സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റ് എ സിയാണ് സോ അതായിരിക്കും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എ സിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായി നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് എ സിയിലാണെന്ന് കൂടി മനസ്സിലായി ഇനി ഒരു റൂമ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ റൂമിലേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് എ സി വാങ്ങാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതായത് കൂളിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റൂമ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങളുടെ റൂം എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണെന്നുള്ളത് സോ ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് എയ്റ്റി ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വൺ ടൺ എ സി പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും അതേസമയം നിങ്ങളൊരു ടു ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വൺ എയ്റ്റി ടു ടു ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടു ടൺ എ സി വേണ്ടി വരും കാരണം റൂമിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റിനനുസരിച്ച് കൂളിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലുള്ള എ സി ആണ് വേണ്ടി വരുന്നത് ഇതിൽ മേജർ ആയിട്ട് വരുന്ന തെറ്റുകൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലവർ ചില റൂ ചെറിയ റൂമിലേക്ക് വലിയ ടണ്ണ് വലുത് അല്ലെങ്കിൽ ടു ടൺ എ സി വാങ്ങി വയ്ക്കും വലിയ റൂമിലേക്ക് വൺ ടൺ എ സി വാങ്ങി വയ്ക്കും അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്സ് തിരിച്ചും മറിച്ചും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ റൂമിലെ കൂളിംഗ് കപ്പാസിറ്റിക്ക് വളരെയധികം ചേഞ്ചസ് വേരിയേഷൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്കൊരു പെർഫെക്റ്റ് എ സി ഫീലിംഗ് നിങ്ങളുടെ റൂമിലേക്ക് ലഭിക്കണമെന്നില്ല സോ ഇത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു എ സി വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂളിംഗ് കപ്പാസിറ്റി നിങ്ങളുടെ റൂമിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണെന്ന് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇൻവേർട്ടർ എ സി വാങ്ങുന്നോ അതോ നോൺ ഇൻവേർട്ടർ എ സി വാങ്ങുന്നോ എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ക്വസ്റ്റനും ഇല്ല ഇൻവേർട്ടർ എ സി പെർഫെക്റ്റ് അതിനുള്ള കുറച്ച് റീസൺസ് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ മേജർ ആയുള്ള ഒരു പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആണെന്നുള്ളതാണ് നോൺ ഇൻവേർട്ടർ എ സിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പവർ വളരെയധികം കൺസംഷൻ കുറവായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലെസ് നോയ്സ് സൗണ്ട് വളരെയധികം കുറവായിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻവേർട്ടർ എ സി വാങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാസ്റ്റർ കൂളിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് നോൺ ഇൻവേർട്ടർ എസിനേക്കാളും വളരെ വേഗത്തിൽ റൂമ് കൂളാക്കാനായിട്ട് ഇൻവേർട്ടർ എസിന് സാധിക്കും നാലാമത്തെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഒരിക്കലും ഈ ഇൻവേർട്ടർ എസിനെ ബാധിക്കില്ല നോൺ ഇൻവേർട്ടർ എസിൽ നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച
മേജർ അല്ല ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ സ്പീഡ് കോപ്പർ കോയിൽ അലുമിനിയത്തിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഫാസ്റ്റർ ആയിരിക്കും രണ്ടും കൊറോഷൻ നടക്കും ബട്ട് സ്റ്റിൽ കോപ്പർ കുറച്ച് കാലം കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്യൂറബിളായി നിൽക്കുകയും കുറച്ച് കാലം കൂടുതൽ എടുത്താൽ മാത്രമേ അത് കൊറോഷൻ ആവുകയുള്ളൂ പിന്നെ മേജർ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരുപക്ഷെ അലുമിനിയം കോയിലായിരിക്കും ബെറ്റർ ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആവശ്യകാലങ്ങളിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് കോപ്പർ കോയിലായിരിക്കും ഒരു ബെറ്റർ ചോയ്സ് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അലുമിനിയം കോയിലേക്കാളും കോസ്റ്റ്ലിയർ ആണ് കോപ്പർ കോയിൽ സോ ഇൻവേർട്ടർ എ സീസ് കോസ്റ്റ്ലിയർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പർ കോയിലുള്ള എ സീസും കോസ്റ്റ്ലിയർ ആണെന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മേജർ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്തു ഇന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു എല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ മിസ് ആകാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ സെയിൽസ് സർവീസ് പലവരും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ വലിയ ചുനൂർ എ സി വാങ്ങാനായിട്ട് പോയപ്പോൾ ഇപ്പോഴല്ല എനിക്ക് എത്ര വിവരം ഒന്നും ഉണ്ടെന്നില്ല പണ്ട് ഒരു മൂന്നാല് വർഷം മുന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് എല്ലാം കോപ്പർ കോയിൽ എല്ലാം ഞങ്ങൾ എല്ലാ കടകളും കയറുന്ന കറക്റ്റായിട്ട് അന്വേഷിച്ചു പക്ഷേ ഒരു ബ്രാൻഡ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ സെയിൽസ് സർവീസ് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഇപ്പം ഐ എ സി സിന് ഒരുപാട് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്നു പക്ഷേ ആഫ്റ്റർ സെയിൽസ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം മോശം വരുന്ന കമ്പനിയുടെ ബ്രാൻഡിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഏത് ബ്രാൻഡിനെയും താഴ്ത്തി കേട്ടാനോ ഏതെങ്കിലും ബ്രാൻഡിനെ പൊക്കി കാണിക്കാനോ അല്ല സോ ബ്രാൻഡിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ നിങ്ങളൊരു ബ്രാൻഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ സെയിൽസ് സർവീസ് പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചതിന് മാ ശേഷം മാത്രം ഒരു എ സി വാങ്ങാനായി ശ്രമിക്കുക കാരണം നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ട്രാപ്പായി പോകുന്നത് ഇതിന് ശേഷമായിരിക്കും എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്തു എ സി എടുത്തതിന് ശേഷം പല പ്രശ്നങ്ങൾ വരും അതിന് വാട്ടർ വയ്ക്കുന്ന ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളും വരുമ്പോൾ ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസ് പോറായവർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കൃത്യസമയത്ത് വരണമെന്നില്ല പല സർവീസുകളും കറക്റ്റായി ചെയ്യണമെന്നില്ല സോ ഇതുപോലുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് കറക്റ്റ് ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസ് കിട്ടുന്ന തോന്നുന്ന ബ്രാൻഡ് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള ഷോറൂമിൽ നിന്ന് മാത്രം വാങ്ങാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ മലയാളത്തിലെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് എ സി ബൈങ് ഗൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നു വിചാരിക്കുന്നു സോ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഉപകാരപ്പെട്ടാൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന തോന്നുന്നവർക്ക് കൂടി ഇവ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് ശ്രമിക്കുക എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൊടുക്കുന്ന ചില ബെല്ലൈക്കൻ ഓപ്പർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക സൗജന്യമാണ് സോ ഞാനടുത്ത് വളരെ